War Thunder, Victory is Ours, in October 2014. Gaijin Entertainment presented their live-action trailer War Thunder Victory is Ours for the popular game project War Thunder. The video was produced on a rather tight schedule but engaged a large number of sophisticated video effects. The video made an impression on both industry professionals and viewers, getting over 5 million views in just three months on YouTube and a shortlist nomination for VES Awards as an outstanding created environment in a commercial broadcast program a video game. The evolution of War Thunder Victory is ours, from the conception of idea to its completion by the latest technology, is explained by the crew and production team. Сейчас я расскажу немного о истории создания ролика War Thunder Победы за нами. Ролик по мотивам Великой Отечественной войны мы задумали практически одним из первых, но это серьезная работа, которую мы хотели уделить как можно больше внимания и к деталям, и к реализации, и ко всем аспектам. А сценарий мы разрабатывали так, чтобы он передал все то, что любой русский человек ощущает при мыслях и воспоминаниях о Великой Отечественной войне. Это и э, определенный подвиг, и, и трагедия нашего народа. Наша компания всегда, когда снимает трейлеры, фильмы или такие компьютерные ролики, хочет не просто рассказать игрокам э, про наш проект, а про то, какая там есть техника и про что он вообще, а мы всегда хотим рассказать о нашем отношении к вещам, которые происходят в ролике или чему посвящен наш проект. Темой нашего нового ролика мы выбрали Восточный фронт Второй мировой войны. И так как эти события, в которых непосредственно принимали участие наши деды, то эта тема очень личная для нас. Мы все э, испытываем какие-то личные эмоции. Поэтому мы предъявляли очень высокие требования для нашего партнера, которого мы искали для съемок этого ролика. Таким партнером для нас стала компания Postmodern. Люди, которые работают там, полностью разделяют наши отношения и наши взгляды на эти события. For Postmodern, the decision was made when they learned about the idea and the scope and intricacy of the task. The project involved many professional challenges in several departments. It took new approach to planning, shooting on locations, seamlessly implementing 3D models and VFX into the video in order to make the project a success. Shooting on location was necessary to translate real human emotion into the trailer, to recreate not just the main picture of the battle, but its atmosphere. To achieve that, the production built rather complicated decoration in the field. Craters, tripwires and anti-tank hedgehogs, as well as a real trench, were constructed on location. The main scene, a trench, was recreated to World War standard, covered by logs, grass and hay, and burned, so that the newly minted decoration was truly a wartime trench, having weathered the elements. Shooting also engaged teams of pyrotechnicians and stunt doubles. As a result, every shot from anti-aircraft gun 52K, an explosion was real. Cranes and cables were used to imitate the blast from the explosion that throws the character into the trench. But getting the filming on location done was only the beginning. Everything we see in the live-action trailer is a result of painstaking production work in the studio. Every angle possible was used for shooting specifically, so that the whole 360-degree picture could be evaluated and the post-production team could move and shift trip wires, tanks and hedgehogs around the frame to achieve maximum effect. As a result, Four minutes of War Thunder Victory is Ours live-action trailer took postmodern 15 weeks from conception to final presentation to complete. The main goal for the creators was not to recreate a documentary chronicle, but to transport the viewer into the atmosphere of the battle, make him a part of the event. This is why War Thunder Victory is Ours involved a certain hyperbole what was going on in the frame. Details and the whole picture were a stylization. For instance, main character's overcoat was sewn for the shoot with intentionally large and overly bright red chevrons. This allowed the coloring team to play with its intensity in the studio. Another reason to opt out of a documentary style 
was that the producers wanted to avoid unnecessary violence and showing death and murder up close. Throughout the whole War Thunder Victory is Ours trailer, the only thing bearing the brunt of destruction is the machines. This is where the destructive effort of production found the focus. Но основная задача как бы визуальных эффектов состояла в том, что у нас были съемочные локации, были локации цифровые, и очень хотелось бесшовно совместить это в одну историю, который зритель, который бы не отличил, где же есть переход, где снято, где нарисовано, где живые актеры, где не настоящие. The pre-production stage made it clear that making such a project work under such a tight deadline and maintaining the precision and quality would require efforts of many teams. Everything had to work simultaneously. The costumes were sewn at the same time the 3D models were rendered, the guns were revamped and the VFX for future explosions was developed, and casting coincided with modeling the clouds in the sky. In order to coordinate tasks and get a clear idea of what the trailer would look like, we created a full animatic of the future video. Мы во главу угла поставили безусловно планирование. Мы планировали ролик достаточно тщательно, достаточно скрупулёзно. Мы сделали несколько итераций подготовки, то есть это был сценарий, это был storyboard, это была полная привизуализация ролика. И уже на основании цифровой привизуализации мы общались со всеми департаментами, которые участвовали в работе над роликом. И с режиссером-постановщиком, и с режиссером по работе с актерами, и с кастингом, и с супервайзером специальных эффектов, и с супервайзером визуальных эффектов. То есть Все было сведено в цифровую привизуализацию, и она выступила основной линией при работе с проектом. Making the animatic became the most crucial and intense stage in War Thunder Victory is Ours creation. It took two weeks, but it was well worth the time and effort. The efficiency in shooting on location doubled just by having a pre-visual. The actors didn't require lengthy explanations of the emotion needed for the shot. All it took was looking at the animatic. The same went for the decorators, stunt coordinators and cameramen. Certainly, many things were improved during the shoot. However, the total sum difference of live-action trailer from the pre-visual was less than 10%. Мы должны были снять кино заранее, в студии, в идеальных для нас условиях, без снега, без погоды, без ничего. Поэтому мы с э, талантливым аниматором Никитой Ратниковым фактически за две недели поставили все камеры, э, сделали весь монтаж всего ролика э, как бы в цифровом виде, проработали все ракурсы, у нас был известен миллиметраж каждой камеры, откуда она двигается, какой точки. И плюс все это было основано на реальных физических э, размерах. То есть мы построили сразу, продумали, э, какой у нас будет окоп, какая у него конфигурация, какая длина, какая глубина. Потом как бы просто все это сняли. После того, как нам всем понравился уже как бы финальный аниматик, у нас на выходе были данные для э, постройки этой декорации в живую. Нам просто осталось их передать декораторам. И как бы они в один, в один в один в размер нам это все как бы сделали. At the same time the animatic was being developed, the VFX and 3D modeling studios were preparing the basic sets that could be built upon for the video. Tracers, shots, tank and plane models, burning trees and branches, clouds and exhaust fumes, small things that non-professionals are likely to pay zero attention to required thorough development effort. Coincidentally, one of the most time-consuming tasks for the VFX studio was creating the clouds for the air chase and fight. To make this familiar event realistic, VFX specialists had to work through meteorological data about cloud specifics, including light refraction, aggregate state structures, and the exact density physics of clouds. 3D models were developed on the back of all this research, and the result was realistic and natural. Afterwards, it was a matter of giving the models personality by adding and subtracting volume, playing with shapes and sizes, refiguring certain walls, and modifying the level of noise. 
получается, что я потом делал а, вот, вот такой шум, вот такой большой шум, потом поменьше шум, а потом а, по этому всему генерил эти сверки, вот, потом эти сверки еще шумил, 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 вот, и заполнял это все дымными такими элементами, вот, и оно в итоге получалось вот как форма облака. Meanwhile, the main characters of the video, the war machines, were also in development. Despite the fact that Gaijin already had tank models used in War Thunder games, for the live-action trailer, Postmodern had to make them anew. А ребята, которые делали модели, я могу сказать, они очень серьезно подошли э, к поставленной задаче. Это э, ребята из Гайдин, потому что танки сделаны просто на высшем уровне. Вот, нам необходимо было только их переделать под наши нужды, немножко докрасить, немножко где-то подтереть, э, поменять э, нормал мапы на дисплейсмент, э, сделанные с этих нормалов и доделаны после и в принципе вот их осветить и настроить материал ну а также сделать эффекты движения гусеницы ходовую часть и все чтобы танчики могли ездить по поверхности throughout the 3d modeling process some additional data always came up and it usually helped make the video more realistic for instance at some point 3d specialists found out that the real is2 tag had a drawing of a bear along with stars on them and added it to the design. Besides IS-2, other real-life tank models in the video include T-34, German Tigers and PS-3 and PS-4. While the Red Army is represented by actors, the producers chose to only represent the other side by war machines, so their visualization became even more important. Основной немецкий танк, который нависает над главным героем, он должен быть очень страшным, таким вот, вышедшим из ада. Вот, поэтому он и, и выглядит, как пять лет лежавший на дне морском. It was a matter of painstakingly making the machines old and well used in battles. Потому что э, он стоял под солнцем, на него там, попадала вода, э, что-то по нему стекало, где-то его поцарапали потерли вот и э, в процессе э, виртуального использования вот представьте себе новый абсолютно самолет мы его покрасили совершенно чистой краской которая везде абсолютно идеально для того чтобы э, он стал настоящим нам нужно виртуально проделать с ними те, с ним те вещи, которые происходят в действительности. Например, где-то что-то откололось, там, вот мы протерли краску до металла, где-то что-то кто-то ходил, руками трогал, испачкал его. А вот он ехал по земле, по высокой траве, у него испачкалось брюхо травой, появились какие-то зеленые элементы. Destroying the planes was no less time consuming than building them. Preparing the frame of a shell hitting the plane took more than just visuals. We had to employ math and physics, calculate the speed and acceleration, the force of impact, directions of shells, probability and scope of fire, and the color of smoke, depending on the type of missile that hit the plane. Они инструментами моделирования разбивали самолет в тех местах, где он взрывался, да, то есть вот они его просто резали, резали, крутили, ломали, вот, и отдавали нам, типа, самолет, который не поломанный, и самолет полностью разломанный вообще в щент. But some elements of the plane had to be built for shooting on location with our actor. Decoration team constructed the pilot's deck on green background, where the spinning sky was later added, as well as the enemy plane and other objects you see in the frame. But the sun shining on the pilot's face was done on location and in a very original way. А солнышко виртуальное, это был большой такой кран, где-то 15-метровый, на котором сидел серьезный мужчина с большим-большим прожектором. Another trick used when shooting on location is the scene where the tanker is speaking out of the manhole. In place of the moving tank on location, a tractor was used. Мы, естественно, понимали, что нет возможности 
как достать настоящий танк, и бюджет бы перевалил бы, за, наверное, за всю стоимость всего ролика. Поэтому было принято решение сделать вот такой небольшой люк, декорацию, расположить ее на высоте реального а, из 2 но платформа пускай у нас будет ездить на тракторе. Да, у нас потом были проблемы с трекингом, потому что это и объект трекинг, и камера трекинг, и как бы были определенные сложности. Но в итоге финально как бы все получилось дешево и в итоге хороший кадр, мне так кажется, оно того стоит. On the contrary, other episodes with tanks required only studio work. Even the most modern cameras would be hard-pressed to capture the movement of a missile in the barrel of a tank gun. Thanks to the 3D modeling in War Thunder Victory's hours, we can observe this process to the tiniest detail. We see the firing pin hitting the fulminate cap, setting it on fire. We see it catching on to the missile and the explosive gas pushing the missile through the tube as it spins forward with ever-increasing acceleration. We watch as the missile flies out of the muzzle closely followed by explosive gas creating a puff of fire, track its movement across the field and see it hit the enemy tank. What was the most difficult thing from these things? Of course, to build the land. We see a very big territory. Мы посчитали, примерно получается, что снаряд должен был пролететь 2 километра над землей, при этом подняться примерно на высоту 25 метров над землей для перелета на такую дистанцию. Вот. Поэтому нужно было сделать территорию, которая бы убедительно смотрелась на таком расстоянии. Learned that the process goes beyond the obvious and requires a lot of details. The missile only breaks the armor when it hits. The cause of its complete destruction is the explosion of its own ammunition load, which means that there's a lot of extra pressure and the tank becomes a boiling pot, except that instead of steam, it is fire rushing out of every crack. A lot of small details went into the center of that frame. Sparks, flares, scraps flying around. И мы как бы в начале, когда снаряд попадает, мы по попытались показать там искры, которые отлетают во время попадания снаряда, и сам процесс начала этого всего, когда вот начинает распирать его, вот. И вот когда давление доходит до какого-то большого предела, вот, э там максимум, что возможно, это отрыв башни. Another intentional move on the part of the production team was choosing the soundtrack. Instead of dynamic, aggressive music, they went for the emotional and lyrical song Don't Hurry by Anna German, performed for War Thunder Victory's Hours by the band Murakami. Many other options were considered and discarded, though, from Skyfall to Bullets. Другой отдельно стоящей задачей, которая стояла перед нами и перед нашими коллегами, был подбор музыки. Конечно, мы вместе э, начали искать ее, э, начали подбирать, э, чтобы могло бы действительно э, звучать в таком эмоциональном ролике. И э, нашим решением было подобрать песню, которая не будет напрямую говорить о войне, но э, действительно невозможно не представить войну, слушая ее. И такой песней стала э, «Не спеши» замечательной певицы Анны Герман. Both Gaijin and Postmodern admit that they are happy with this collaboration and its result. After the first live-action trailer War Thunder Victory's Hours, we should expect a few other cooperation projects between them, no less global in scope. Подводя итог всей нашей работы с компанией Postmodern, можно сказать действительно, что мы вместе прошли долгий путь, но нам безумно Думаю, нам, Гайдине, точно безумно понравилось работать с компанией «Посмотрим». Учитывая то, что ролик стал весьма популярным в интернете, и компания «Гайдин Entertainment, я думаю, что осталась весьма довольна результатом, который у нас получился. Ролик получил очень большой резонанс в виде комментариев, в виде фидбэков, в виде отзывов со стороны прессы. Я думаю, что мы будем работать дальше.